ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രം മാത്ര ക്ഷേത്ര ദേവൻ മാത്രമാണ് നാ ഈ മൂന്ന് ദിനവും ഏഴ് രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും രണ്ട് ക്ഷേ രണ്ട് ദിനത്തിലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിനം ഇന്നും നാളെ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് രഥങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു ശിവനും പാർവതിയും ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടും മുരുകനും അപ്പൊ നമ്മള് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്തിയത് കേട്ടോ പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തി കേറുമ്പോ തന്നെ കണ്ടത് നല്ല സംഗീതമാണ് അഗ്രഹാരത്തിലേക്ക് കേറുന്ന മുൻപിൽ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ക്ലിനിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം തന്നെ നല്ല പൈതൃക തെരുവുകളാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രഥോത്സവം കാലത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സീമകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ പാലക്കാട് രാജവംശമായിരുന്നു ഈ ഉത്സവം നേരിട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് ജനകീയ സമിതികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉത്സവം ജനകീയ ഉത്സവമായി മാറ്റിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞതും കാണാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതും അമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തു നിന്നാണ് കാറിൽ മണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി തെരുവുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആളുകളൊക്കെ വലിയ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് രഥത്തിൻ്റെ കയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പൈതൃകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ പൈതൃകമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രഥത്തെ നോക്കിയിട്ടും രഥത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തു കുറേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ രഥം കാണാനും ഗംഭീരമാണ് നല്ല ഉയരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊത്തുപണികളാണ് രഥത്തിൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യം നല്ല കൊത്തുപണികൾ രഥത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രഥം അലങ്കരിച്ചു ഇരിക്കുന്നത് കാണാനും നല്ല അട്ടിപ്പൊളി കാഴ്ചയാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം എല്ലാവരും എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രഥോത്സവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തേരുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഇതീ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ വഴിയിലൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതീ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതൊരു കൽപ്പാത്തി സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ അതിൻ്റെ മുൻപിലേക്കൊക്കെ എത്തുക അഗ്രഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന ഒരു കനറ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ എ ടി എം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോട്ടൽസ് ടിഫിൻ കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് മുല്ലപ്പൂ ഒരാൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് രഥങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മന്ദക്കര ഗണപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക രൂപം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രഥമാണത് അങ്ങനെ നാലോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രഥങ്ങളാണ് സംഗമിക്കുക അപ്പം ഇതും മന്ദക്കര ഗണപതി 
ഇതിൻ്റെ രഥമാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് കണ്ടതിൽ വെച്ച് നാല് രഥമാണ് കണ്ടത് അത് നാലിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീര രഥം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നേ വേണ്ടതാണ് അടിപൊളി സംഗതിയാണ് ഗണപതികൾക്ക് ഒരുപാട് അമ്പലമുണ്ട് ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രസാദ ഗണപതി ടെമ്പിൾ കൽപ്പാത്തിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇത് രഥമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഈ കൽപ്പാത്തിയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം ആകപ്പാടൊരു ചന്ദനത്തിൻ്റെ മണാണ് മൊത്തം കൽപ്പാത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് മന്ദക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി ഈ വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ചടങ്ങാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്വാമികൾ ഇതുപോലെ വരുന്ന പറയണത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു സ്വാമി തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ അതിപുരാതനവും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വനാഥ സ്വാമിയെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ആ ദേവന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് അനുജ്ഞ എന്ന് പറയും അനുവാദം വാങ്ങി പോയ ശേഷമാണ് അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ച് നടത്താറുള്ളത് അതാണ് എൻ്റെ ഐതിഹ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വന്നു പോയത് അതെ അതിനായിട്ടാണ് എല്ലാ നാല് ഗ്രാമത്തിലെ ദേവന്മാരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രധാന മൂർത്തി ദേവൻ മുത്തശ്ശെന്നാ പറയാം വിശ്വനാഥ സ്വാമിക്ക് ആ വിശ്വനാഥ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ അനുവാദം പോയി ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുജ്ഞ ധരണം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചടങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അല്ലേ അതെ അത് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും വരും ഇപ്പോൾ വന്നത് മന്ദക്കര ഗണപതി മറ്റുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അത് നമ്മുടെ ഈ വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മാത്രം ക്ഷേത്ര ദേവൻ മാത്രമാണ് നാ ഈ മൂന്ന് ദിനവും ഏഴ് രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും രണ്ട് ക്ഷേ രണ്ട് ദിനത്തിലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിനം ഇന്നും നാളെ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളൂ വിശ്വനാഥ സ്വാമിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസവും രഥപ്രയാണം നടക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ
ഓക്കെ താങ്ക് യു സാമി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട കൽപ്പാത്തിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമായ ശ്രീ വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് ഈ അഗ്രഹാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇട്ടിക്കോമ്പി അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് പ്രസ്തുത ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നടക്കുന്ന രഥോത്സവം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാമവീഥികളെ ലോക പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന തേരോട്ടമാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസമാണ് രഥോത്സവം ആ മൂന്ന് ദിവസവും രഥത്തിലേറി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ആ സ്വാമി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് വഴിപാട് കൗണ്ടർ ഇവിടെ നിന്നും കുറികൾ ചന്ദനം ഭസ്മം ചുവപ്പ് സിന്ദൂരം മൂന്നുണ്ട് വലിയ വിളക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഹിന്ദിക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പോട് മലയാളം വിചാരിച്ചിട്ട് ചോച്ചപ്പോ ഇന്ത്യ വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള കടവുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കടവും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കടവാണ് ഇപ്പൊ പുഴയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ലോക പ്രശസ്തമാണ് കൽപ്പാത്തി പുഴ ഈ സാധനം എന്താ ഇത് ഇത് സ്വാമി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന്റെ തേര് സംഗമം നടക്കുന്ന വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള സ്ഥലം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തേരുകളും കൽപ്പാത്തി പഴയ കൽപ്പാത്തി പുതിയ കൽപ്പാത്തി അതുപോലെ മന്ദക്കര പിന്നെ ചാത്തപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള തേരുകൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം പൊന്നുമാമി അച്ചാർ കൽപ്പാത്തി മാമിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലാണ് മാമിയുടെ അച്ചാറ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളും ഇതാ കുറെ ആൾക്കാർ വേറെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ മാമീനെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അടിപൊളിയാണ് അച്ചാറൊക്കെ വാങ്ങി പക്ഷെ അച്ചാറിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വിലയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാ കിലോന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് ഇതാണ് മാമി മാമിയുടെ സെറ്റപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ മാമിക്ക് ഗൂഗിൾ പേ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് റെഡി ക്യാഷ് വേണം കൊടുക്കാൻ മാമി അധികം സംസാരിച്ചതൊന്നുമില്ല ഇത് മാമിയുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബറാണ് പിയൂഷ് പിയൂഷിനെ മാത്രമേ മാമി യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അടിപൊളിയാണ് ഈ വയസ്സിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ എന്തോ ഒരു കാര്യം പോലെ തോന്നി അടിപൊളി ഇത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക പ്രാചീന തമിഴ് ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളും ആചാര മര്യാദകളൊക്കെ ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഈ അഗ്രഹാരം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവൂട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ആ പൈതൃക അഗ്രഹാരം
ഇപ്പോൾ രഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെയാണ് ദൈവസങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ രഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ രഥത്തിനും ഓരോ സങ്കല്പമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു തരും ഇത് രഥം വലിക്കാനുള്ളൊരു തയ്ക്കാൻ ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയതാണ് അമ്മൂസ് പക്ഷെ ഇന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പോൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരത്തിലൂടെ എന്നൊരു വെറൈറ്റി വീട് ഒക്കെ അഗ്രഹാരമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വീട് ഇതാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കണ്ടതിൽ കുറേ നടന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അഗ്രഹാര കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നടന്നിട്ടേ സമയം ഉച്ചയിട്ടാ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അഗ്രഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഹോട്ടലും നല്ല സെറ്റപ്പാണ് പൈതൃകം തോന്നുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് രഥോത്സവത്തിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അടിപൊളി പൈതൃകം ഹോട്ടലാണ് ഇതാണ് ഹോട്ടലിന്റെ മുൻ ഉൾവശം അപ്പൊ നല്ല വാഴന്റെ ഇലയിൽ നല്ല അടിപൊളി പൊന്നിയരിയുടെ ചോറ് സാമ്പാർ തൈര് മോര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിറങ്ങി എഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴാട്ട് അടിപൊളി ഒരു സംഭവം കണ്ടത് രഥത്തിൻ്റെ കയറ് കിട്ടണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇത് വലിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് അതിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്യൂ ആണിത് അല്ലാണ്ട് രഥം വലിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരല്ല അയ്യോ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണിത് എന്താ തിരക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഈ കല്ലിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ കുളിച്ചു വരുമ്പോ കല്ല് കടല് അവിടെ അതവിടെ എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ ആ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിലേ അല്ലേ നാളെ അല്ലേ ഇതിന്റെ പ്രധാന ദിവസം അപ്പൊ നാളെ ദേവര സന്ദേ അതല്ല ഈ അഞ്ചു തേര് ഒപ്പം വരില്ലേ ചോദിക്കാം അഞ്ചു തേര് ഒരു ഭാഗം പോകുമല്ലോ ഇപ്പൊ അഞ്ചു തേരി വന്നിട്ട് ഒരു തേര് ആ സൈഡ് പോകും ഒരു തേര് മൂന്ന് തേര് അവിടേക്ക് പോകും അവിടെ ഈ തേര് അഞ്ചു ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരില്ല അല്ലേ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരില്ല എങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കും അതാ ചോദിക്കണം ചെറിയ സ്ഥലം അവിടെ ഒരു മൂന്ന് തേര് കണ്ടില്ലേ ആ മൂന്ന് തേരിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വന്നത് ശിവനും പാർവതിയും ഒന്നിൽ വന്നിട്ട് മുരുകനും മുരുകനും അതുപോലെ വേറെ ഏതാ ആന കുത്തണ തേര് പറഞ്ഞു ശിവന്റെയും മുരുകന്റെയും പിന്നെ ഏതോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ഗണപതി അതിനാണ് ആന കുത്തണ്ട അല്ലേ ഈ ഗണപതിക്ക് ആന കുത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തേരിന്റെ മന്ദക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രകോശത്തായിട്ടാണ് ഭക്ഷണം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണവും പായസവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം അവർ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ഈ ഭക്ഷണത്തെ കാണുന്നത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് കുറെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു എന്തിനാണ് ഹോട്ടലിൽ പോയി ചോദിച്ചത് കഴിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണ്ടേ സ്വാമിയുടെ ഫുഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കി സംഗതി അടിപൊളിയാണ് കുറെ കാണാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗണപതി ഗണപതി എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് വെറൈറ്റി ഗണപതികൾ കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതാണ് മന്ദക്കര ഗണപതിയുടെ കൽപ്പാത്തിയിലെ അമ്പലം
അഗ്രഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻപിൽ ഒരു തുണ്ടുണ്ടാവട്ടോ അതുകൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് ക്ഷീണിക്ക് ക്ഷീണിച്ചാൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഗ്രഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച അടിപൊളി സംഗതിയാണ് ഈ വർഷം വരാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെ അടുത്ത വർഷം വന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ വെയിലൊക്കെ കൊള്ളാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് തവിരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നവംബർ മാസം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രഥോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിത് അവിടെ കൽപ്പാത്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള കോലം വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണട്ടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ അവർ കോലിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് തിരക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ മാഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് മണിയുടെ പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്താണ് ഇവർ ഇവിടെ മുറ്റത്ത് ഈ കോലിടുന്നത് കോലമുട്ട ഐശ്വര്യം വരും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പം അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അടിപൊളി സംഗതിയാണ് എന്തിന്റെ ഒരു ബേസിലാണത് ഐശ്വര്യ അല്ലെ കോലം വരച്ച ഐശ്വര്യം വരുന്നതാണ് അല്ലെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബർമാര് മൊത്തം വന്നല്ലോ അപ്പൊ രഥോത്സവ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതാ പഴയ കൽപ്പാത്തിയിലെ രഥം നാളേക്കിന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രഥങ്ങളൊക്കെ വലിക്കലും സംഗമിക്കലും ഒക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് നാലര അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഇത് നടക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്